Ahoj, dneska se podíváme na Jojo One, nebo taky Vanko od firmy Jojo Factory. Je to podle nás jedno z nejlepších jojí na začátek a tak jsme se rozhodli udělat podrobnější návod, jak ho zmáknout co nejrychleji. K dostání je asi ve čtyřech základních variantách, tak si je pojďme rychle prolítnout. Nejčastější klasika v papírovém obalu. Kromě joja a návodu v něm najdete taky jeden náhradní provázek a pokročilejší ložisko. To pečlivě schovejte, protože ho budete potřebovat později. Dále tu máme set, který je bez obalu a jeho součástí je jojo, 10 provázků a holder. Rozšířený set má navíc ještě konkávní ložisko. Všechny verze jsou v základu s úzkým ložiskem, které je pro začátečníky určitě lepší a je dobré ho pár týdnů vyunechat. Poznáte ho tak, že je asi poloviční oproti tomu pokročilejšímu. Prostě do té doby, než se naučíte základní triky z našich tutoriálů. Až potom, co je budete pořádně umět, což neznamená, že jednou dáte, ale až se pořádně naučíte, pak teprve si můžete zvanka udělat pokročilejší jojo. Jednoduše jojo rozšroubujeme a úzké ložisko vyndáme buď multitulem nebo třeba kombinačkama přes hadr, abychom ho nepoškodili. Vložíme širší ložisko velikosti C a jojo zase zašroubujeme. Teď půjdou s vankem i složitější triky. Pokud jste nesjeli pady tak, že jsou zarovnaný s tělem joja, tak je dobrý koupit ještě pár jojo faktory úzkých padů, aby se vám jojo dobře roztáčelo a vracelo. A tady je seznam nejčastějších chyb, se kterými jsme se setkali. Provázek pod ložiskem. Řešením je provázek nadávat vždy na zašrubované jojo a to správným způsobem. Více informací najdete ve videu, jak vyměnit provázek. Naučte se jojo roztáčet pořádně. Je to základní trik, který se vám bude hodit u všech ostatních. Dlouhý stringy. Řešením je provázky zkracovat podle vaší velikosti a taky podle úrovně pokročilosti. Na začátek je lepší mít provázky spíš trochu kratší. Tak tohle bylo Your Factory One a já doufám, že se užijete. 